Uh, meneer de Meuter, de Q5, sportiever dan ooit, klopt dat? De Q5 is vandaag nog sportiever dan ooit. Niet alleen aan de buitenkant zien we dat. Dankzij zijn dynamische design en zijn, zijn mooie lijn, die, die mooie rewerkt is. We herkennen het als een Q5, als een Audi. Sowieso als een Audi SUV. Maar, maar hij heeft echt wel de kenmerken die we vandaag terugvinden op andere Audi's zoals de A4, zoals de Q7 en dergelijke. Het is een wagen die in zijn tweede generatie zit, die ontzettend succesvol is geweest tot nu toe. En die, die dat met de tweede generatie zeker, zeker zal verder zetten. Er zijn meer dan 1.600.000 voertuigen wereldwijd geproduceerd hiervan en, en verkocht. Dus uh, het is zeker een wagen die, uh, die opnieuw een mooie toekomst heeft. Hij is sportiever geworden, hij is lichter geworden. Uh, 90 kilogram uh, lichter, minder verbruik, uh, meer uh, veiligheidsopties, meer uh, comfortsystemen en dergelijke. Dus uh, zeer, zeer interessante wagen. Jullie doen voorlopig niet mee aan de rage van de SUV Coupé, waarom niet? Vandaag hebben we een, een SUV-gamma die zich uh, ja, continu zit uit te breiden. Uh, we hebben hier de nieuwe Q5, maar we hebben ook bijvoorbeeld de nieuwe Q2 die we onlangs uh, nog maar gelanceerd hebben en die heel binnenkort uh, bij, bij, de dealers, bij de Belgische dealers zal staan. Uh, dus het, het gamma in de familie is zich volop aan het uitbreiden. Dus wat vandaag niet zo is, zal misschien morgen wel zijn. Hier wordt ook de A5 Sportback voorgesteld. Is dat meer dan een A5 met vier deuren? De A5 Sportback is zeker en vast veel meer dan, uh, dan een A5 met, uh, met vier deuren. Um, het is een wagen die, die ruimer is geworden. Uh, het is een wagen die uh, binnenin meer ruimte biedt aan zijn inzittenden. Uh, het is een, een leuke wagen waar je ook heel, een heel grote koffer ook in hebt. Um, dus een, een perfecte familiale wagen. En we hebben die dan ook nog in S-versie, dus de S5 Sportback. En daar, uh, ja, dat is eigenlijk voor de, de, de perfecte wagen voor de, uh, de goede huisvader die in de week uh, de kinderen naar school gaat brengen, maar in het weekend toch wel uh, iets meer uh, fun en uh, plezier wil uh, wilt beleven. Daarvoor is het echt wel uh, ja, de perfecte wagen. Die uh, wat snederige huisvader kan u ook terecht bij Audi Sport. Leg eens uit. We hebben hier vandaag op het Salon van Parijs ook uh, Audi Sport als een, uh, een nieuwe entiteit uh, gecommuniceerd en neergezet. Uh, vroeger was dat onder de noemer Quattro GmbH, dat was de naam van het bedrijf. Maar vandaag is het uh, effectief onder het bedrijf Audi Sport die integraal deel uitmaakt van uh, het merk Audi zelf. Maar die zich puur focust niet alleen op de sportieve activiteiten zoals de 24 uur van Le Mans, zoals de R8 GT3 versie waarin we in België heel succesvol zijn dankzij de Belgian Audi Club Team WRT, een Belgisch team met onder andere Belgische piloten die al heel veel titels hebben, uh, hebben behaald, maar um, die zich ook focust op uh, de productie van uh, de RS-modellen en de R8-modellen. Dus uh, zowel de racerij als de hypersportieve of de sportieve modellen bij, bij Audi vallen onder uh, die noemer Audi Sport nu. Um, en daar is ja, de RS3 Berline, de allernieuwste telg van, uh, die samen gepresenteerd wordt uh, hier met uh, de, de raceversie van die, uh, van die RS3. Dus uh, ja, zeker een wagen uh, waar, uh, waar de, de, de klanten heel veel uh, plezier aan zullen beleven. Wat mogen we, want jullie blijven toch bezig in de nabije toekomst, nog van Audi verwachten? We zitten zeker en vast niet stil. Dus in de toekomst kunnen we nog een paar leuke nieuwigheden verwachten. We hebben bijvoorbeeld de SUV die volledig elektrisch zal zijn en die gebouwd zal worden in Audi Brussels. Dus vanaf 2018, waar we ontzettend naar uitkijken. Maar daarbuiten zijn er zeker en vast nog een paar uh, leuke nieuwigheden, een paar leuke verrassingen waar uh, we de komende ja, weken, maanden en jaren mee op uh, de proppen zullen komen. Meneer Hendricks, Salon van Parijs, bij Suzuki was het All Grip wat de klok sloeg. 
Inderdaad. Dus uh, wij hebben de drie systemen nu voorgesteld. We hebben de Algrip uh, Select. Uh, die we gaan gebruiken op alles wat Vitara en Escros is. En dat wil zeggen dat de mensen zelf gaan kunnen selecteren. Uh, vier posities, de sport die een beetje meer fun geeft. Uh, de gewone automatiek, waar je echt gaat zelf kiezen van wat, wat er moet ingeschakeld worden, afhankelijk van de condities. Dan heb je nog de mud en snow uh, voor de uh, gekende omstandigheden. En nog de lock om echt in terrein te gaan. Dat is de, de select. Dan hebben we de pro en dat is echt nog met de korte versnellingen. En dan hebben we hebben een uh, auto, die is eigenlijk bedoeld voor de nieuwe ingenieurs bijvoorbeeld. Die gaat ook dus bij zijn minimaal, maar zonder knop uh, om de auto af te zetten, want die waar gaat dat in zijn. Jullie gaan met de gitaar aan meer SUV. Uh, willen jullie daar een ander publiek mee bereiken? Maar ik denk uh, momenteel, het uh, SUV-segment is enorm aan het stijgen en het blijft stijgen. Niet alleen in België, maar ook in Europa. En uh, Suzuki surft mee op die golf natuurlijk. Het voordeel is wel dat uh, Merkel als Suzuki eigenlijk heel veel ervaring heeft op het gebied van SUV. En dus dat wij daar toch heel wat naam en faam in hebben gemaakt. En uh, dat maakt dat de Vitara en de S-Cross momenteel enorm goed verkopen. En hoe kregen jullie dan de, de hardcore liefhebber, want die zijn er ook nog altijd. Hoe kregen jullie weer terug in jullie 4x4's? De hardcores die gaan vinden voorlopig bij Suzuki hun gading in de Jimny. Dat is de wagen in elke 4x4 club waarvan men zegt, als die er niet doorgaat, stop dat met de rest. Dat is echt een wagen die omwille van zijn lage gewicht en zijn hoge pootjes echt overal doorgeraakt. Dus dat is echt voor de hardcore 4x4 rijders. Um, wat wat uh, mogen we van Suzuki eigenlijk nog verwachten buiten wat... Uh, nee, jullie hebben jullie hele gamma uh, gefacelift eigenlijk. Uh, houdt het daarmee op? Ja, absoluut. Uh, dus uh, we hebben onze nieuwe Ignis net voorgesteld in uh, Parijs. Hè. Dus uh, weer al een nieuwe kleine stadswagen, maar ook beschikbaar in 4x4. Beetje SUV-styling erin. Uh, ook enkele retro-elementen uh, die in het design zijn opgenomen. Dus dat is echt wel leuk. Uh, daarnaast hebben we de nieuwe Baleno, die uh, nu in uh, september gelanceerd is op de Belgische markt. Uh, ook weer een kleine compacte stadswagen. Uh, onze Swift, uh, die uh, momenteel uh, 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 verder een succes blijft. De Swift, uh, dat is echt wel een, een, uh, de naam bij Suzuki samen met de Vitara. Uh, de nieuwe Vitara nu met de turbo benzinemotor, directe inspuiting met uh, 140 pk. Uh, dat is, is ook een hele leuke wagen om mee te rijden en mensen beginnen daar echt wel te ontdekken. En wij zien he vooral heel veel mensen terugkomen van grotere, duurdere merken die nu eigenlijk uh, naar de Vitara terechtkomen terug. Uh, omdat ze eigenlijk daar hun gading vinden, kwestie van uitrusting en vooral prestaties. En dat is wel leuk om te zien. We hebben zo net een stevig ritje gedaan met de nieuwe Harley Davidson Roadster. Dat is een model dat Harley nu pas gepresenteerd heeft hier in het zuiden van Frankrijk in de buurt van Marseille. We zijn dus met de motor het binnenland ingereden, bergpaadjes opgezocht, ook een beetje snelwegen gedaan om eigenlijk aan te voelen hoe die nieuwe Harley Davidson Roadster rijdt, hoe hij aanvoelt en wat eigenlijk de meerwaarde is, want hij komt als extra motor in het Dark Custom segment van Harley Davidson. Nu, wat is dat Dark Custom segment? Eigenlijk heeft Harley, om duidelijkheid te scheppen, um, zijn gamma opgedeeld in twee delen. Eentje is het Touring gedeelte, het andere is het Dark Custom gedeelte. En daar zit een, een variëteit aan motoren in die eigenlijk bedoeld zijn als de motorfietsen die meer het jongere publiek gaan aanspreken en bij gevolg eigenlijk ook een klein beetje het minder kapitaalkrachtige publiek. Het basismodel bijvoorbeeld in dat Dark Custom Gamma kost 8800 euro en is de Harley Davidson 750. Dat is een, een heel basic model. Waar wij hier met die uh, Roadster mee aan de gang zijn, is een model dat een beetje het midden houdt in dat Gamma. Uh, het is een motor die bijvoorbeeld 12700 euro kost. Dat is naar Harley normen vrij bescheiden, maar je krijgt er toch een, een heel echte, authentieke motor voor met een heel eigen lijn ook. Het is een, een motorfiets die in de vroeger zeer bekende Sportsterlijn zit van Harley Davidson. Dat is een 1200cc blok, luchtgekoeld V-twin, dat is klassiek voor het Amerikaanse merk, maar daar komt nog een hele boel daarbij. Uh, de lijn van de motor bijvoorbeeld, als je kijkt zie je dat het stuur een beetje teruggeplooid is, net over de tank loopt en dat geeft een beetje die, die vintage look, die, die retro look, die nu heel populair is. En eigenlijk kun je zeggen van ja, Harley speelt in 
op die vintage uh, rage, op de, op de populariteit van dat soort motoren. Maar het omgekeerde is eigenlijk een beetje waar. Harley heeft dit al altijd gedaan. Harley staat ervoor bekend dat ze naast hun motoren ook een heleboel andere dingen gaan aanbieden. Dat gaat van, van accessoires tot kledij. En het is, er is eigenlijk een hele leefwereld rondgebouwd rond die motoren. En dat is wat andere merken nu meer en meer proberen te doen, maar wat Harley eigenlijk al lang doet. En dat doen ze ook met deze nieuwe Roadster. Het is een motor die een heel breed publiek zal aanspreken en hij rijdt ook heel makkelijk. We verwachten dat het uh, model dat we vaker in de straten zullen zien misschien nog iets beter zal rijden dan deze. Want deze voldoet al aan de Euro 4 normen en dat wil eigenlijk zeggen dat er ook een heel stille uitlaat op zit. Nu, we moeten daar eerlijk in zijn, Harley Davidson staat niet bekend om het aantal originele stille uitlaten die je erop ziet. Als je een Harley in de straat ziet, is de kans heel groot, bijna 100% zelfs, dat er een andere uitlaat op komt. Dus we denken dat op die manier de motor nog beter zal rijden dan hij al doet. Maar in elk geval heb je hier een nagenoeg trillingsvrij blok. Je hebt een beetje het typische stampen van die, van die twee zuigers. Je voelt het aan, het leeft wel, maar het zijn geen hinderlijke trillingen. Het is ooit anders geweest. Uh, een Harley Davidson van een paar decennia terug, die was in staat om de vullingen uit de tanden te doen trillen. Dat doet deze niet, hij is, is heel makkelijk. Rijdt goed. goed, heeft echt wel goede remmen en een goede ophanging. Dus dat maakt dat hij in die, in die sportster range die sportnaam waardig is. Uh, klein puntje van kritiek, de voetsteunen die staan voor het rijden goed, maar als je wilt manoeuvreren, dus de, de motor van links naar rechts bewegen, stapvoets parkeren en zo, zijn die een beetje hinderlijk. Misschien komt daar ooit nog verandering, want dat is natuurlijk een punt waarop kan gewerkt worden. Maar in het algemeen doet Harley hier iets heel sterk met deze Roadster. Het is een aantrekkelijke motor, het is een vrij betaalbare motor en het is zeker een waardevolle aanvulling in het Dark Custom Gamma. Het Dark Custom Gamma waar we ook de gelanceerde Lowrider SNT komen, die zit dan weer in een, in een hoger budget. Toch nog dat Gamma net onder de 20.000 euro. Er is dan ook een Dyna met een 1800cc blok in. Beer van een motor. Rijdt goed. Verschilt uiterlijk niet zoveel van deze Roadster, maar zit een trapje hoger. Dus het is een, een beetje kiezen tussen die twee nieuwe motoren. Die 1800 is sterker, vlotter onderin nog. Uh, het is ook heel typisch dat Harley voor deze beide motoren niet gaat uh, communiceren over het vermogen of over het koppel. Als je, als je wilt weten hoeveel erin zit, dan ga je gewoon als antwoord krijgen heel veel. En dat is waar, beide motoren hebben heel veel koppel, rijden als vanzelf, soepel. Weinig zorgen over de gekozen versnelling. Dus het lijkt erop dat ze toch wel een groot publiek gaan aanspreken. En de kunst bij Harley zal zijn om buiten hun traditionele fanpubliek te gaan. Wie nu al Harley rijdt, ja, die, die maakt deel uit van die grote familie en die is al fan van Harley. Dus die moeten ze niet overtuigen. Wie nu moet overtuigd worden, is een nieuw publiek. Jonge mensen die bij Harley komen, die gaan opstappen op die motor, die er een beetje budget voor over hebben. En daarvoor zijn deze twee heel goed met die Roadster natuurlijk op kop. Als, uh, ja, misschien wel als je eerste Harley. Als je dan iets meer wil uitgeven dan die 8800 voor de 750, komt deze zeker in beeld. Een Harley die er echt wel mag zijn. Since its launch in 2007, the Volkswagen Tiguan has sold over 2.8 million units. So you get some kind of an idea of just how important the launch of the brand new one is to Volkswagen. We're going to start to find out a little bit more about it by taking it somewhere you absolutely wouldn't take your car, off-road. Volkswagen offers an off-road package for the Tiguan that includes not just visual but also practical features. Of course, while the Tiguan's not primarily intended for off-road use, it performs very respectably, thanks to its 20cm ground clearance and 25-degree front approach angle. These are very convincing features right from the start, especially when combined with the optional all-wheel drive, 4Motion. As the first VW SUV based on the modular transverse matrix, Volkswagen says that the Tiguan will set new standards in design, comfort and functionality. To get an idea of how all of this feels on the road, we've changed into a new clean Tiguan and we're now ready to drive off in the 2-litre diesel. 
The design language of the new Tiguan is really sharp and precise. The additional width at the front really emphasizes the front of the car, especially when combined with these nice ridges in the bonnet. From the side of the car, we have a character line that runs right the way from the front to the back. With the short overhangs at the front and the rear and the high shoulder line, we have classic SUV styling. The character line runs right the way into the lights at the rear, which gives the Tiguan its new shape and feel from the back. The Tiguan includes ample safety and comfort features in its basic equipment. Add to this the special optional available equipment and you have pretty much everything you could ever wish for. Lots of emphasis has been placed on safety through appropriate assistance systems and entertainment through infotainment and networking systems. As known from higher vehicle classes, the Tiguan can also come with active info display, which allows the driver to customize their cockpit display. There is even an optional head-up display which can be fitted. The car overall has grown by 6 centimeters, but significantly the wheelbase has grown by 8, and that makes for a lot more room in the interior, especially in the back, where you have an additional 29 millimeters of knee room. The front hasn't been forgotten either. There are new optional Ergo Active seats, and they come with massage. The growth in length and width is also noticeable in the luggage compartment of the Tiguan. The boot has grown by 50 litres to 520 total. With the rear seats folded, you can fit a maximum of 1,655 litres into the back of the SUV. When you drive the new Tiguan, the first thing that comes to mind is comfort. We drove the car earlier on on an off-road course, and of course, lots of big holes, lots of rough ground, but surprisingly, still really comfortable to drive. And the same is absolutely true when you get the car on the open road. Our test car has a 150 horsepower 2-litre TDI engine with all-wheel drive and a DSG gearbox. It offers optimal conditions for both quiet cruising and sportier driving. But of course, there are many different drive options available. The engine range for the Tiguan includes four diesel and four petrol engines, producing from 115 to 240 horsepower. The all-wheel drive 4 motion is offered on six of the available engines, and the gearbox comes as either manual or dual-clutch automatic. The popularity of the Tiguan is more than enough reason to explain why Volkswagen will put so much effort into its redesign. Now we've had the chance to drive it for ourselves, we really can see why this car is so popular. The good news is that on top of all of the things that made this car so successful in the past, there's now so much more to love about it. The Guan is not primarily intended for off-road use, it performs very respectably, thanks to its 20cm ground clearance and 25 degree front approach angle. These are Japan quality, Yokohama.